चुरी कर माल बजेट कर पायखाना कासा <laughs> तुक <laughs> रेडी <laughs> दामी सन्तान दे ब्रिगेडियर जनरल दे पुलिस अफिसर दे सेना बाहिनी अफिसर दे बीसीएसपी दे डाक्टर इंजीनियर दे मुफ्ती मुहद्दिस दे शमसुलक परितपुरी दे अब्दुल मनन कासिरी हुजूर दे अब्दुल रज्जाक कासिमी दे এরকম কিছু নেক সন্তান দে এই যদি তোর দিতে হয় তাহলে আগে থেকে তোর প্রিপারেশন নিতে হবে প্রস্তুতি আগে থেকে নিতে হবে আমি ওই আগান বাগান নিয়ে মাইয়ে বিয়ে করব না আমি এরকম গোলা মার কামাইয়ে বিয়ে করব না আমি বিয়ে করব একটা আল্লাহ ওয়ালা মে আমি বিয়ে করব একটা পর্দানের সিন মাইয়া আমি বিয়ে করব একটা আল্লাহ ওয়ালি মে একটা তাহাজ্জুদ গুজার फाय स्वामी नाम
নারীর যদি এই দোয়া পড়ে তরজমা এক রকম পুরুষরা দোয়া পড়লে তরজমা আর এক রকম একই আয়াত মহিলা যদি দোয়া পড়ে এই দোয়া কোরআন শরীফের আয়াত রব্বানা হামলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আইন আল্লাহ আমাকে এমন একটা সন্তান স্বামী দাও আর আমার স্বামীটাকে এমন বানায়া দাও এবং আমাকে এমন সন্তান দাও কুররাতা আইন যারা হবে আমার চোখের পুতুলি যারা আমার যারা হবে আমার চোখের মণি আমার অন্তরে শীতল হবে কুররাতা আইনি ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা আমি মহিলা আমার মুত্তাকিনদের ইমাম বানায়া দাও অর্থাৎ আমার স্বামী সহ আমার ইসব সন্তান যারা হবে তারা হবে মুত্তাকিন আমি হব তাদের নেত্রী আমি হব তাদের নেত্রী নেত্রী মানে হলো ইমাম আর যদি স্বামীতে পুরুষে পড়ে তাহলে তরজমা হলো আল্লাহ তুমি আমার স্ত্রীকে আর আমার ঔরজ্জাত সন্তানদেরকে নেককার বানাইয়া দাও আমার সন্তানরা যেন গাজা খায় না আমার সন্তানরা যেন দাঁড়ায় মতে খাড়ায় খায় টে টে পায়খানা করে এই পার্টির মধ্যে না যায় আমার সন্তানরা যেন বেনামাজি না হয় আমার সন্তান যেন আমার ঘাড়ের উপরে রামদা ধরে গাজার টাকা না চায় আল্লাহ আমার সন্তানরা যেন ঘুষকর সুদ করে না হয় আমার সন্তানরা যেন লুচ্চ বদমাস না হয় আমার সন্তানদের কারণ যেন আমার মুখ কালা না হয় এমন সন্তান তুমি আমাকে দান করো আর সবাই রে মুত্তাকিন বানায় দাও আর আমারে বানায় দাও মুত্তাকিনদের ইমাম আমারে মুত্তাকিনদের ইমাম বানায় দাও স্বামী হয়ে দোয়া করবে তোমরা পুরুষে এই দোয়া করবা নেক স্ত্রী নেক সন্তান হবে আর মহিলারা দোয়া করবে এই দোয়ার দ্বারা তুমিও ভালো হবা তোমার সন্তানও ভালো হবে সুন্দর একটা সুখময় জীবনযাপন হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন জীবন ব্যবস্থা আমি দান করব শান্তির জীবন কে দিতে পারে টাকা পয়সায় দিতে পারে আহা কথা কয় না টাকা পয়সায় শান্তি দিতে পারে কোটি কোটি টাকার মালিক আমার কাছে गलत कर যার কারণে দুইজন তিন বিল্ডিং এ ঘুমাও কথা কন না কা বোরিং কাম খাও সাটির অভাব হবে না এটা হলো লাথি মানুষ এলো লাইত হয় আর পশু প্রাণী তো হলো সাইট হয় আমাকে গোপালগঞ্জে বাংলা হবে না সাইট হয় কামাই তুমি বিটা মানুষ করবা বউরে ঘরে বসায় রাখবা তার সব কিছু দিবা সে তোমার মোকাপেক্ষি হয়ে থাকবে মহিলারা রাগ করতেছে এই যে সর্বনাশে অজার আখ্যান দর্শ যদি মহিলারা আয়ের সোর্স তাদের না থাকে মহিলারা যদি অকর্মা মানে ইনকাম সোর্স না থাকা অকর্মা হয় অকর্মা মানে সংসারের কাজের থেকে অকর্মা না মহিলাদের ভিতরে থাকতে হবে সংসারকে পূর্ণ সাজানোর যোগ্যতা থাকতে হবে সংসারকে সংসার হিসেবে মানতে হবে তাদের নিজস্ব কোনো আয়ের সোর্স না থাকে তাহলে ওই মহিলারা স্বামীর মুখাপে কি হয় ওই স্বামীর জন্য তখন দোয়া করে আল্লাহ আল্লাহ তোমার পায় ধরি এই যে আমার ট্যামা লালটু বলটু জুয়েল টুয়েল ডলি ফলি পাঁচটা সাতটা হয়ে গেছে একটা যেন মনিষ্য হই নেই আল্লাহ এর মধ্যে যদি দামলাটা মরে তাহলে আমি এমা ট্যামা নিয়ে কোন জায়গা যাব আল্লাহ তুমি দামলাটারে আর কিছুদিন হায়াত দাও ভালো হই রে কোকার মন্দ হই রে কোক তোমার হায়াতের দোয়া করবে আর যদি তার মাসে তিরিশ হাজার টাকা ইনকাম থাকে তাহলে তুমি খালি কথা বলে দেখো কেটে পড়ো কেটে পড়ো এই যে লিখে নিয়ে আসছি সই করে সরে পড়ো অফিসে তোমার মতো ধামলার অভাব নাই একশো একশো স্বীকার কর না করো আমার কই নিজে আমার কোটে এই মামলা ভরা হ্যাঁ এই খালি বিটিকে বিপক্ষে চলে যাচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে একজন মহিলা তার বাপের বাড়ির যত সর্বস্ব ছাইয়ে দিয়া 
মা সরছে বাপ সরছে ভাই সরছে বোন সরছে এই মেয়েটা যতদিন বাপের বাড়ি ছিল বাপের সংসারে কিভাবে সাজাইছে আলনা সাজাবে হাড়িপাতি সাজাবে ইটা কিনবে উটা কিনবে বাপের বিল্ডিং এ নতুন বিল্ডিং আছে মেয়েটা শেষ রাত্রি উঠে পাইপ দিয়ে পানি দিয়ে ভিজাইছে আর আজকে তার বিয়ে হওয়ার কারণে ওই বাড়ি তার ভাইয়ের সাথে আরেক মহিলা রাইছে ওই বাড়ি দখল করছে আই মেয়েটা বাপের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তোমার বাড়ি আসছে তোমার বাড়ি কি বান্দি হই আইছে নাকি তুমি তাকে সেভাবে সম্মান দিয়ে রাখবা কোরআন শরীফে আল্লাহ পাকের অর্ডার তুমি যেমন বিছানায় ঘুমাও সেরকম বিছানায় তার ব্যবস্থা করবা তুমি যে দামের কাপড় পরবা স্বামী স্ত্রীকে সেই দামের কাপড় পরাবা তুমি তার ইজ্জত নষ্ট করবা না কথায় কথায় তোমার ভাই বোন আত্মীয় স্বজনদের ভিতরে বান্দির বা স্যারটা আনছি বা কিস না কইলে মেয়েটার এতটা ইজ্জত আছে সহ্য করতে না পারলে মুখে প্রতিবাদ না করতে পারলে রাতের বেলা দেখবা যে ফ্যানের সাথে ঝুলি রয়েছে তার এতটা ইজ্জত আছে ইজ্জত সম্মান সকলের আছে না আরে কুত্তরা ইজ্জত আছে কুত্ত যদি ঠগিয়ে যায় তাহলে ওই বেড়ার ওই বাচ্চা যাইয়া শেষে সেইটুক জারে আয় টাকা ছেড়ে দিবে আয় সকলের ব্যক্তি মর্যাদা আছে তো মহিলাটা তার ইজ্জত তুমি কোথায় কোথায় নষ্ট করবা বাইর সামনে বুনির সামনে মার সামনে তাকে যা যা বলে গাড়ি দিবা তাকে সম্মান দিবা না এটাও তুমি অন্যায় করেছো সকলের তরে সকলে মোরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে কথা কন টিকে ঠিক না আপনার কোলে বিব্রত রইতে আমি উদাহরণ বলতাম এক সময় মাঝে মাঝে এসে গেলে একটু বলা লাগে ওই যে জাহাজ বানায় না যে জায়গা দেখছেন না জাহাজ ওই মুন্সিগঞ্জের পাশে বানায় পরে দেখলাম বিভিন্ন প্রসেস আছে তার ভিতরে একটা আছে যে বড় বড় ক্রান নিচে তৈরি দেয়া থাকে কায়দা দেয়া থাকে বড় বড় ক্রান চারটে চার কোনায় হুক লাগাইয়া উঁচু করে গড়গড় করে পানিতে নামায় দেয় বিশাল বিশাল জাপানি ইঞ্জিন লাগাইছে যখন পদ্মা নদীতে পানিতে নামায় দেয় তখন জাহাজ স্টার্ট দিলে পদ্মার অর্ধেক পর্যন্ত ঘোলাগোলা হয়ে যায় সে সময় জাহাজের আলাদা একটা ঐতিহ্য ফুটে ওঠে খুব খুশি হয় জাহাজে তো জাহাজে সে সময় আর ওই কিরানের দিক বুরুক্ষেপ করে না তো জাহাজের এই গর্দ গর্দ আর গুলুম গুলুম শব্দ শুনিয়া মানুষ দৌড়ে চলে আসে কিরান বড়দের মতো পাড়ে দাঁড়ায় চুপ করে রয়েছে নাই না কোনো জায়গা কিরান ওই জাহাজে খোটা দেয় যে আমি তো পানি তুই নাই মিয়ে দেশ গোলাই বেলা দিচ্ছ পদ্মা নদীরে গোলাই মানে গোলা বানায় বেলাচ্ছ আমি কিরান না হলে তুমি নামতে কিভাবে আমি কিরান না হলে তুমি উপরে তো নামতে কিভাবে পানি গোলাইতে কিভাবে আমার তো ফিরেও চাও না কারণ কিরানে যখন খোটা দেশে তখন জাহাজে কয় কিরান তোর বাড়ি কিন্তু জাপান কিরান বানাইছে তোর বাড়ি কিন্তু জাপান তুইও বাংলাদেশে নিজ পাই আইটি আসতে পারি না আমি জাহাজি তোরে ভিটিও আনছি যেই কিরান ছাড়া জাহাজ পানিতে নামতে পারে নাই আবার সেই কিরানেও জাহাজ ছাড়া জাপানের তো বাংলাদেশে আসতে পারে নাই ঠিক না আজকে তুমি পুরুষ হইয়া যে দাম্ভিক্য দেখাচ্ছ তুমিও জানব না সে তো আর একটা মায়ের পেট দিয়া ঠিক না তুমি পুরুষ বিয়ের আগে কয়েকবার জুতোর বাড়ি খাইছো চৌরাস্তায় মনে আছে গুনি রাখছো উনচল্লিশ জুতো কয়েকবার খাইছো হুজুররা বিচার আসছে চেয়ারম্যান কাউন্সিলে বিচার হয়েছে এই বউটা বাড়ি আনার পরে তোমার ফিটিস সামলা সাদা হয়েছে এর আগে তো লাল ছিল বাড়ির ঠেলায় তা বউটা আসার কারণে তুমি জুতোর বাড়ি রাতের তে বাইসে গেছো তোমার সম্মান টেকছে কাজেই তুমি বউডারে অত ঠাট্টা করো না অত ব্যঙ্গ করো না ওরে অত খাটো করে যাইনো না আবার বউটা যেন আসে আবার খুটা দিও না যে আমি আসার আগে শুনছি তুমি পাঁচবার জুতোর বাড়ি খাইছো আজকে আমি ঠেকাই দিছি তুমি আমাকে সবসময় মাথায় করে রাখবা তুমি মাথায় ওটা জাতি না আল্লাহ তালা তোমাদেরকে নিচের জাতি বানাইছে কথা কর না কেন তবে তোমার ইজ্জত তোমার সম্মান তোমার এহতেরাম তোমার সম্মান তোমার ভালোবাসা পুরুষের সাথে চার গুণ বেশি কয় গুণ বেশি চার গুণ বেশি ঠিক না এমন সুন্দর একটা মা এমন সুন্দর একটা মা যদি ঘরে থাকে তাহলে সেই সুন্দর মায়ের পেট থেকে নেক সুন্দর মেয়ে কি বলে সন্তানের আশা করা যায় কাজেই আমি পরামর্শ দেব এইরকম মা তো বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাভেলেবেল দূর কথা কয় না অন্যদিকে আলো আমার কথা সবটা শুনতে হবে ফাঁকে আর একদিক কে আলোলি মজা পাবেন না এই যে কোয়ালিটির মেয়ের কথা বললাম যে এরা ভালো মেয়ে এই মেয়েগুলো বিশ্ববিদ্যালয় শতকারা একশো এক পার্সেন্ট টোটালি এক পারসেন্ট পাওয়া যাবে না ঠিক না কলেজে 
হাইস্কুল থেকে নিয়ে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত এই জাতীয় নম্র ভদ্র শালীন দিনদার আল্লাহ ওয়ালি তাহাজুদ পণ্ডে ওয়ালাম্বে হাজার লাখে একটা দুইটে থাকতে পারে কথা বলুন টিকে ঠিক না আর এই রকম মেয়ে পাইতে হলে আল্লাহ রহমতে মহিলা মাদ্রাসা আসেন ওদের ছায়াও দেখবেন না ছোট্ট ছোট্ট মেয়ে ছয় সাত বছর মাইয়ে দেছে কালো বোরকা পড়ছে মাথায় একটা হেজাব লাগাইছে মুখ খান ছোট মেয়ে তো খোলা কেমন যেন পেঙ্গুইন পাখি দেখছে না পেঙ্গুইন কালো পাখি দেখায় থাকে পেঙ্গুইন আইটি আসতেছে কেমন লাগে আর ওরা যখন আরবিতে পড়ে হাদিস পড়ে ছোট্ট মেয়ে পড়ে আখলিস দি নাকা दरजार सामने जाए नाम बसे पड़े पुरोटा बाड़ी ऊपर आल्ला रहमत बरकत नाजिल मुस्लिम कंठ शिल्पी एक भलो भलो आदर्श गजल शुने चाहते बसि तारा शुने कारण तारा कुरान प्रशिक्षण जान्न आलो और जहां नाम भय उस्तर का पे आता बोल ठीक ठीक ना शिक्षित लोकारिक्षित लोक को दिन समान होते जोरे बारा दुनिया जरा जेनारे शिक्षा शिक्षित तरह के शिक्षित बोली आल्ला तक शिक्षित बोलेना चूरी बंद करते शिक्षा बंद करते शिक्षा बेपर्दा बंद करते शिक्षा रास्ता मारा खाल मारा भिजिए कार्ड मारा पंगुबा मारा মানুষের সমালোচনা থেকে বন্ধ করতে না পারে ওই শিক্ষা শিক্ষা না ওই শিক্ষা শিক্ষা না যেই শিক্ষায় শিক্ষা দেয় ঘুষ খাইও না যেই শিক্ষায় শিক্ষা দেয় সুদ খাইও না যেই শিক্ষায় কয় চুরি করো না যেই শিক্ষায় বলে জেনা করো না জেনা করলে এই বিচার যেই শিক্ষায় বলে মিথ্যা কথা বলো না অন্যায় করো না সেই শিক্ষাই শিক্ষা কথা বলেন ঠিক ঠিক না ওই শিক্ষায় একমাত্র ইসলামী শিক্ষা ছাড়া আর কোনো শিক্ষা নাই কারণ সারা দুনিয়ায় পণ্ডিতের উপরে পণ্ডিত একেবারে মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত উঠে গেছে পাণ্ডিত দুনিয়া তারপরও তাদের মূল আয়ের উৎস হলো ব্যাংকিং ব্যবসা আর ব্যাংক হলো সুদের এক নম্বর কারখানা ঠিক না আর যত বড় টেবিল তত বড় ঘুষের বস্তা তত বড় চোর চোরে চুরি করে চোর রে কি কব কলি আবার তাকে পক্ষে পড়ে দেবেন শাসে না কি রে বসলো চোর যে চুরি করে ওই যে সিংকাটা চোর বিশেষ করে যারা ওকে ওই কয় টাকা যদি ধরা পড়ে ছাড়িয়ে দিয়ে ভালো যে রিস্ক নিয়ে চুরি করে ধরা পড়লে ওর আইল মাসাইল খুলি ভালো ও দোয়া কালাম পড়িয়ে বাড়ি বৌদের যায় না মাসে বসাই তুইয়ে যায় ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তুই মোনা যাত ছাড়বি না এত রিস্ক আর ঝুঁকি নিয়ে কয়টা চুরি এরিয়া তার নাম চোর আর টেবিলই বৈশা মসজিদের নামে দুই টন মাল বাজেট করছে তার থেকেও এক টন হজরত অফিসার রহমতুল্লাহ আলীকে দিয়ে আসা লাগে আসে না আসে লাগে না লাগে না এ লাগে কি লাগে না दाड़ी <laughs> 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 
কত দেবতা দেওয়া যা দিবা দৈরে ভগে টিনে গে স্যার স্যার হ্যাঁ গেছে কি খাইছো ওর চাইতে আগে গু খাই বাংলা না করি ওজন কি এরব কয় যাবার একেবারে কাঁচা বাংলা কয় বাথরুম করে টয়লেট খাইও ও তো ওকে হয় না আমাদের মাদ্রাসাজমুলের মাদ্রাসা এই মাদ্রাসায় যারা ছাত্ররা পড়ে মাদ্রাসা ষষ্ঠম শ্রেণীতে কাফিয়া পড়ে ষষ্ঠম শ্রেণী ইংরেজিতে যদিও ক্লাস সিক্স কিন্তু মাদ্রাসার ক্লাস ওটা ম্যাট্রিকের মান মাদ্রাসায় তো ক্লাস কম যেহেতু দশ বছরে মৌলানা আর মৌলানার দেশে এম এর মান তাহলে ওটা হলো ষষ্ঠম শ্রেণী ওর পরে আর পাঁচ বছর পরে মৌলানা হবে সরবেকা জালালে মিস্কার দাওড়া পাঁচ বছর পরে তাহলে এটা এসে দাঁড়ালো ম্যাট্রিকের মানে এই ছেলেগুলো এই গ্রামে কোন মৌলবীর কাছে কোন ইমাম সাহেবের কাছে প্রাইভেট পড়ে একটাও না এই নুরানি মহিলা মাদ্রাসা যা আছে এরা কোনো মেয়ের কাছে প্রাইভেট পড়ে পড়ে না চব্বিশ ঘন্টা উস্তাদরা হাতে ধরে প্র্যাকটিক্যাল পড়াইয়া মুখস্থ করায় ছাড়ে আর বাংলাদেশে যত ভালো স্কুল বলেন আর কলেজ বলেন ভালো হওয়ার জন্য ওই স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা তিনটে চারটে পাঁচটা করে প্রাইভেট মাস্টারের কাছে পড়া লাগে তো তুমি মাস্টার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার তুমি কি গুড়ার কাজ করছো তুমি কি আমার উদ্ধারি করেছো যে এই ছেলেমেয়েগুলো ভালো রেজাল্ট করতে আবার তোমার কাছে প্রাইভেট পড়তে যা লাগবে তুমি মাদ্রাস তুমি স্কুল কলেজে চাকরি করে তাদেরকে ভালো না পড়াইয়া ভালো পড়াও নাই যাতে তোমার কাছে ক্যাসিং যে কোচিং দিতে যায় তোমার সেই কোচিং নেওয়ার জন্য তাদের স্কুল কলেজে ভালো পড়াও নাই আবার সেই জায়গাতে বেতন খাও ওই বেতন তোমার হারাম ওই বেতন হালাল না সরকারের আমি পরামর্শ দেব কোন টিচার যারা নিয়মিত প্রাইমারি স্কুল কলেজ হাইস্কুল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যারা টিচার তারা কোন প্রাইভেট কোচিং কোচিং খুলতে পারবে না তারা কোন প্রাইভেট পড়াইতে পারবে না ওরা প্রাইভেট পড়ানোর কোচিং খুলে ছেলে মেয়েদেরকে স্কুল কলেজে কম পড়ায় যাতে আমার কাছে যে প্রাইভেট পড়তে যায় গরিবের বাচ্চাগুলো প্রাইভেটের টাকা দিতে পারে না তারা সিক্স সেভেন পর্যন্ত যাইয়ে ফেল করিয়া এরপরে অটো রিক্সা মোটর সাইকেল চালাই বেড়ায় একশো পার্সেন্ট সত্যি কইছি কি না কথা ঠিক কি ঠিক না গরিবের পোলাপান যদি জাগায় বসে হাতে ধরে পড়াই দিত তাহলে আজকে সব গরিবের পোলাপান গুলো উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করতে পারত প্রাইভেটের মোটা টাকা ভর্তিতে আশি হাজার এক লাখ দুই লাখ পাঁচ লাখ টাকা কি করবে টাকা দিয়ে গরিবের পোলাপান উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে কিভাবে তাদের মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার সময় দশ লাখ বিশ লাখ টাকা দেওয়া লাগে লতে ভর্তি হওয়ার সময় দশ বিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা দেওয়া লাগে এডমারমেন্টে ভর্তি হওয়ার সময় টাকা ওখানে টাকা এত টাকা দিয়ে কি করবা তোমার কি লাগে ওরা তো বেতন দিয়ে পড়তেছে মাদ্রাসায় ভর্তি আসলি সেই সময় হুজুর বাপে ছেলে নিয়ে আইছে আমার মাদ্রাসা কে হুজুর এডের এতিমখানায় ভর্তি করেন বলছেন নাই বাপে ছেলের নিয়ে আইছে কয় হুজুর ভর্তি ফিস নাই এর এতিমখানায় ভর্তি করেন আমি কই আপনার কি হয় আমার ছেলে তো তুমি বাইছে থাকতে ওর এতিমখানায় ভর্তি হবে তো তুই মর আয় তোরে ভালোই মারি ছাচ ওদের ভর্তি কিন্তু পরীক্ষার পরে ছুটি সবার পরে ছুটি রোজার সময় ছুটি যেগুলো ন্যাশনাল ছুটি এই ছুটির সময় তো সকলেরই চলে যেতে হবে বোর্ডিং লজিং সব বন্ধ কিছু কিছু ছেলে থাকে যায় কাতারি কাতারি বোঝেন তো আর আতে ফেতে ফতে ফেলাই দিয়ে এরা যায় না ছোট ছোট এসে ঘুরতে সমাজ দায়িত্ব এই যাবিনি বাড়ি আর মোক্ষান বাজার না হুজুর যাব না মাঝে মাঝে ছবিতে দেখে নিয়ে গেলো কিন্তু বাস্তব তেরাঙ্গা ফাঁসার তলে তুইয়ে এই রকম মুহি আদ্য বসে রয়েছে যাবি না কয় যাব কোন জায়গা বাড়ি যা বাড়ি নাই তো তোর আব্বা মা নাই দাদা দাদি নাই নানা নানি নাই খালা খালু নাই ফুবো ফুবু নাই চাষা চাষি কিচ্ছু নাই তা তোর কে লাস্ট পান থেকে প্যাকেট করে সাকি দিস আসলি কি রে সেলো সব বই দিয়ে সাফ হয়ে গেছে অল্প কিছুদিনের মধ্যে এইরকম গুলো আমাদের পালা লাগে জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে যেটুক করে তার সেটুকের প্রশংসা করাই লাগে উনি বললেন 
কমই মধ্যে যার শিক্ষা স্বীকৃতি দেব না কেন আরে ওখান থেকে পড়াই আমি তাদেরকে সরকারি করে চাকরি বাকরি দেই আর না দেই সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু কমই মাদ্রাসা হাজার হাজার এতিমদের একটা আশ্রয়স্থান সেখানে যে চাটে ভাত খাইয়া কোনো মতে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতেছে এই ব্যবস্থা স্কুল কলেজে কোথাও নেই এটা কমই মাদ্রাসায় আছে কথা কোন আছে না নাই আপনার একটু দিয়েন আপনার ছেলেগুলো এতিম হবে না আপনার বাচ্চারা এতিম হবে না ওই এতিমদেরকে খাওয়াইয়েন ওরা দোয়া করবে আল্লাহ আমরা এতিম হয়ে যে বিপদে পড়ছি এই বিপদে যেন আমার এই চাষার ছেলে মেয়েরা পড়ে না তাদের দোয়ায় আপনার হায়াত বেড়ে যাবে আপনার ছেলে মেয়েরা এতিম হবে না এতিম বলা হয় নাবালেক থাকতে মা বাপ মারা গেলে তারে কয় এতিম সাবালে ঘর পরে মা বাপ মারা গেলে তারে এতিম বলে না যদি তাই বলতো তাই তো আমরা সবাই এতিম এখানে তো কেউ এতিম ছাড়া নাই বাপ তো মরি পাইকারি ধরে সাপ হয়ে গেছে বুড়ো গিয়ে একটারও বাপ নাই এরে এতিম কয় না নাবালেক থাকতে বাপ মারা গেলে মা মারা গেলে তারে কয় এতিম তাহলে এই এতিমদের জন্য আপনিও কিছু করেন আর ওখানে আপনার মেয়েটারে পড়াইয়েন ওখানে আপনার ছেলেটা পড়াইয়েন কমপক্ষে মাদ্রাসায় পড়লে এতটুক হবে এই চাকরি কোনো আনে পারছো না মনে হচ্ছে যে স্কুল কলেজে পড়লি চাকরি বাবা ও আছে বাংলাদেশে এক কোটি শিক্ষিত ছেলে বেকার কিন্তু একটা পেপারও পান নাই যে বাংলাদেশে একজন মৌলভী বেকার পাইছেন কোন জায়গা কোন ফেসবুক ইউটিউবে করতে হলে ছোট হোক বড় হোক কাজ একটা করেই খাচ্ছে আল্লাহ রহমতে কাজেই ওটা হলো বেকার বিদ্যা জেনারেল বিদ্যা মানে বেকার বিদ্যা আর কোরআন হাদিসের বিদ্যা মানে সকার বিদ্যা আল্লাহ পাক বলেন তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার তারা সব চাইতে দামি আর যাদেরকে আল্লাহ তালা কোরআন হাদিসের এলেম দান করছে তারা সব চাইতে দামি আপনি মানে নেন না মানে আমার কিছু আসে যায় না এ দাম আমি নিজে পাইছি এই জন্য আমি জীবন ভরে গাবো কারণ গোপালগঞ্জের সন্তান তো আপনারাও আমিও গোপালগঞ্জের সন্তান একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ছাড়া গোপালগঞ্জের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আমার চাইতে প্রসিদ্ধ বাংলাদেশে আর কোনো অফিসার নাই কথা কর না আইজি বলেন ডিআইজি বলে আরে আইজি রে সেনা পুলিশরা ডিআইজি রে সেনা পুলিশরা সেনা প্রধান রে সেনা আর্মিরা এমপি সাহেব রে সেনা আমাদের এমপি সাহেব রে সেনা সিট সহ রাজনৈতিক নেতারা আমার এসে নে পাইকারি ধরে সবাই ওই টেকনাপ থেকে তেতুলিয়া একেবারে সিলেটের জাফলান থেকে নিয়ে সাতকিরের শ্যামনগর কালিনচি ট্যাংরাখালি ভেটখালি মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত বাংলাদেশের কেউ নেই যে সেই এলাকার মানুষ আমার এসে নে না কাজেই আমি কোরআন পড়ে জিতছি আমি কোরআনের পক্ষেই বলবো আমি কোরআন না পড়লে কোন জায়গা ভতে গুড়িয়ে থাকতাম আমার এই জায়গা ডাটে নারায় থাকবে স্লোগান দিয়ে কেমন স্টেজে উঠতো তো ওই নিচে ও বসতি জায়গা দিত না কেউ নেমে সরাত অদ্দূরিত হয়েছে কেন অসন্তি আমি সকল আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ ছেলেটা হাফেজ হয়েছে আমি উমরা করাইছি আর দুটি হাফেজ হয়ে গেছে আল্লাহ রহমতে তাকে উমরা করো মেয়ে হাফেজ হয়ে গেছে একটা তারে উমরা করাবো কোরআনের বিনিময় পুরস্কার দেব কোরআনের বিনিময় পুরস্কার দেব বলছি বারবার এম এ পা যদি গোল্ডেন এ প্লাস করে আসো তবে একটা চকলেট পুরস্কার দেব না কারণ তুমি এম এ পাস দুইয়ে সুদ গুস খাইয়া আমার বংশ ধীরে জাহান নামে পাঠাবা না কি করবা তার ঠিক নেই আর কোরআনের হাফেজ হয়ে আসছো কারণ তুমি কোরআন মূল্যায়ন করো না আমার ছোট ভাই একটু ম্যাট্রিক পাস করে সে আজকে না খায় দুটি দুটি বিল্ডিং এর মালিক আর আজকে আমি ছয়শোটা বেতনে না খাই এই যখন তুমি বলবা তখন তুমি বোঝা যাবে যে কোরআন রে মূল্যায়ন করে নাই তোমার ছয়শো টাকা জীবন বইরে ছয়শো টাকা কামাই রে গাঁধি পারবা আল্লাহ সালিসে প্রমোশন হবে না আমি কোরআন পড়ে জিতছি আমি কোরআন পড়ে জিতছি আমার সার্টিফিকেট দিচ্ছে আল্লাহ আমার সার্টিফিকেট দিচ্ছে নবী আমার সন্তান কেউ আল্লাহ 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 রসুল সার্টিফিকেট দেবে সেই সার্টিফিকেটের দাম সারা দুনিয়া সব চাইতে বেশি কথা কোন টিকি ঠিক না আমার একটা ছেলে আলেম হোক এই যে আমার মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদুল্লাহ আব্বা কো সাংবাদিক ভাই কো মোহাম্মদুল্লাহ রাব্বা চলে গেছে দিবে মোহাম্মদুল্লাহ ওনার নাম কি ফাইভ বার ছেলে আমার মাদ্রাসায় পড়ে খুব ভালো আলেম হবে আল্লাহ রে বাসায় রাখো খুব ভালো আলেম হবে ক্লাসে ফার্স্ট বোর্ডে ভালো স্ট্যান্ড করে খুব ভালো আলেম হবে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে এক একটা ছেলে আলেম বানান আর সবগুলো জেনারেল বানান দোষটাই সবাই কোরআন শিক্ষা দিয়ে তারপরে জেনারেল বানান একটারে আলেম বানান 
ঠকবেন না ঠকবেন না বাড়ি বাড়ি এক একটা মলানা হলে আমার আর এত অস করা লাগবে না স্টার জলসা থাকবে না জি বাংলা থাকবে না বেরাকা ডান্স গ্রামীণ ব্যাংক কেউ বাড়ি ডুবতি সাহস পাবে না বাড়ি বেপর্দা থাকবে না মায়া মদ্দা নাসন গাউন কিছু থাকবে না সুন্দর একটা শান্তির জীবন যাপন পাবেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে নসিব করে বলে না আমি আমি দোয়া করি হজে যাবেন কারা কারা দোয়া করি হজের দোয়া হবে হজের দোয়া পয়সা করি চাচ্ছি না আমি একটা কও নেব না দোয়া করি হজে যাবেন তো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সবাই কবুল করেন বলেন আমিন আল্লাহ হাতগুলো কাবার গায়ে পৌঁছাই দিও আল্লাহ রসুলের রোজায় হাত দেওয়ার তো ফিট দিও যাবেন তো মোহাম্মদের সাথে হাত উঠেছেন টাকা আল্লাহ দিতে পারে সাড়ে চার লাখ টাকা লাগবে হজে যাইতে রেডি আছে আল্লাহ দিয়ে দিতে পারে বলেন আলহামদুলিল্লাহ হাত নামা তো